Hello students, in this video, we will see the concept of isomerism in the coordination chemistry. Already, we have a video about isomerism. If you have a isomerism, you can see it. You can explain it in that video. You can explain it in that video. But you can explain it in that video. How do you classify isomerism? How do you classify isomerism? How do you classify isomerism? So, if you have a structural isomerism, you can see that video. You can see that video in the description box. You can see that video in the description box. If you click on the suggestion link, you can click on the suggestion link. You can see the isomerism as well. I am already aware of the isomerism. I will see the video in the basics. If you have studied the video, you will have to finish the exam. If you have to finish the exam, you will have to finish the exam. If you have to finish the exam, you will have to finish the exam. If you study core chemistry in UG and PG standard, you will be able to do a competitive exam. You will be able to expect the concept based on the questions. So, I split the two isomerism in here. I explain the structural isomerism in this video. In the video, I will tell you stereo isomerism. I will tell you geometrical and optical isomerism. I will tell you a little detailed video, so I will plan the second video in the second video. So, if you look at this video, definitely, you will have any confusion or lots of clarity. Isomerism, what do you say? I'll tell you about Matrium. Isomerism is molecules which are having the same molecular formula. That is, the three wipers are the same molecular formula. But, the arrangement of atoms is the same. It's the same. That's why you say that. That's why isomerism. Isomerism is two classes. One is structural isomerism, one is stereo isomerism. Structural isomerism is what you see. You have a group position. Arrangement of groups. I am going to say that I am going to say that I am going to say that ஒரு coordination sphere குள்ளையும் வெளியிலியும் அந்த arrangement வந்து மாறுப்பட்டு இருந்துத்து அப்படினாது structural isomerism அப்படின் சொல்லுவோம் stereo isomerism அப்படின் இருது என்ன அப்படின் பார்த்தீங்க என்ன ஒரு group spaceல எப்படி orient ஆயிருக்கு என்ன positionல orient ஆயிருக்கு அப்படின் இருதுவைத்து First, let's take a look at the example. Coordination sphere is the ion. Coordination sphere is the ion. Coordination sphere is the ion. Ligand is the ion. I don't know the basic terminology. I don't know the name of coordination chemistry. I don't know the basic terminology. 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 I'll give you the link in the description. Now, the first complex is the coordination complex, cobalt complex. Cobalt is amine, coordination sphere, that is the bracket, bromide, bracket, SO4. This is the ionization sphere, so ionize is the coordination sphere, the bracket that will remain intact. If you put it in the solvent, it will come out of the solvent, it will come out of the individual ions. So, if you look at that, there is a molecule in the middle of the molecule. Cobalt is the same as pentaamine, that is ammonia. SO4 is the same as BR. So, this is the difference. The molecular formula is the same as the same as the same. Which means, there is no isomerism in the same as the same as the same. Then, structural isomerism is the same as the same as the same. One group is the same as 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 the same. Structural isomerism is the same as the same as the same as the same. If we put a solvent in the solvent, we can use a molecule of sulfate and a molecule of bromide ion with the top of the coordination sphere. So, the coordination sphere is the same as the ion. So, this is the ionization and isomerism. The ion is the same as the group. So, that is the second molecule. If you look at it, it is the same as the ion. So, what is the ionization and isomerism? If you look at it, hydrate isomerism. Hydrate perlene yang bawa sila hydrate na water H2O abdin solubu water molecule wadiya amount bandu adat itu number bandu coordination sphere kulleyo veli liyo mar bati irikar dina ala arai zah kudi isomerism na hydrate isomerism na solubu ini yo pera bace ung lala purunjuk mudiyo enda korda pomo ini dalam enda hydrate na pera keli patau ni H2O nalal dah inge difference abdin inge find out panikila so inge bandu molecule bandu for example, you will know that the first molecule is H2O 6 times The coordination sphere is 6 times The second molecule is 
கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்குள்ள H2O மாலிகுல் 5 டைம்ஸ் இருக்கு கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு வெளியில வந்து என்ன இருக்கு அப்படினா H2O மாலிகுல் வந்து ஒரு மாலிகுல் இருக்கு சோ அது வந்து ஹைட்ரேட் ஆகி இருக்கு அது ஹைட்ரேட்னா வாட்டர் மாலிகுல் வந்து வெளியில கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு வெளியில பவுண்ட் ஆகி இருக்கு அது மாதிரி थर्ड மாலிகுல் 2 வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் வந்து கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு வெளியில பவுண்ட் ஆகி இருக்கு பட் அஸ் எ ஹோல் நீங்க மாலிகுல ஃபார்முலா எழுதும் பொழுது ஒண்ணு தான் இருக்கும் பட் வாட்டர் நம்பர் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்குள்ள இருக்குது வெளிய இருக்குது மாறுபடுறதுனால அரைஸ் ஆகுறது ஹைட்ரேட் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா லிங்கேஜ் ஐசோமரிசம் லிங்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது யாரையும் இணைக்கிறாங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஆர்எல்ஸ் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறது லிங்கேஜ்ல எல் இருக்கு இது லிகேண்ட்னால அரைஸ் ஆகுறது லிகேண்ட்லயும் எல் இருக்கு அதனால அரைஸ் ஆகுற ஐசோமரிசம்னு கூட நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சோ லிகேண்ட் இங்க லிகேண்ட் தான் இங்க காரணமா இருக்கிறாங்க அந்த லிகேண்டுக்கு என்ன குணாதிசயம் இருக்கணும் இஃப் த லிகேண்ட் இஸ் ஆம்பிடென்டேட் ஆம்பிடென்டேட் அப்படின்னா அதாவது ரெண்டு டெர்மினல் வழியா அவங்களால ஜாயின் பண்ண முடியும் எய்தர் ரெண்டு ரெண்டு பவுண்ட் ஆகிற சைட் அவங்களுக்கு இருக்கும் பைண்டிங் சைட் இருக்கும் அதுல எந்த நேரத்துக்கு எந்த சைட் அவங்க யூஸ் பண்ணணும்னு அவங்க முடிவு பண்ணி அது மாதிரி ஜாயின் பண்ணிப்பாங்க சோ இங்க வந்து எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புரியும் இங்க எடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க கொபால்ட் பென்டா அமைன் தான் இங்க ஓ என் ஓன்னு எழுதிருக்கோம் அது என்ஓ டூன்னு கூட எழுதலாம் ஏன் ஓ என் ஓன்னு எழுதிருக்கோம்னா ஆக்சிஜன் வழி ஆக்சிஜன் கொபால்டோட கொபால்டோட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு ஸோ அதுதான் அதோடைய மீனிங்கு செகேண்ட் மாலிக்குல்ல வந்து பாருங்க என்ஓ டூ அப்படின்னு சொல்லி அப்படியவே எழுதியிருக்கிறேன் தட் இஸ் இந்த ப்ளூ இங்குக்கு கீழே எழுதியிருக்கிறேன் இல்லையா அதுக்கு மேல இருக்கிற மாலிக்குல் என்ஓ டூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நைட்ரஜன் வந்து கொபால்டோட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ இதனால அரைஸ் ஆகக்கூடியது தான் ஸோ விச் மீன்ஸ் என்ஓ டூ அப்படின்றது வந்து ஆம்பிடென்டேட் லிகேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆம்பிடென்டேட் அப்படின்னா அவங்க கிட்ட பைண்டிங் சைட் ரெண்டு இருக்கு எந்த நேரத்துல எதை வேணாலும் தே ஆர் நாட் பைடென்டேட் ஆம்பிடென்டேட் லிகேண்ட் நம்ம சொல்லும் போது அவங்க பைடென்டேட்டா இருக்கிறாங்கன்ற அவசியம் இல்லை ரெண்டு இதுலயும் அட் டைம்ல யூஸ் பண்ணி பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கன்றது அர்த்தம் கிடையாது அவங்க அந்த சமயத்துல எந்த பைண்டிங் சைட்டை யூஸ் பண்றாங்க அதுதான் மேட்டர் ஃபர்ஸ்ட்ல ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க செகண்ட்ல நைட்ரஜன் வழியா பைண்ட் பண்ணிருக்காங்க அதுதான் விஷயம் சோ ஆம்பி அதனால அரைஸ் ஆகுறதா லிங்கேஜ் ஐசோமரிசம் அப்படின்னு புரியும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த நேம் பாருங்க பென்டா அமைன் நைட்ரிடோ ஓ வழியா ஜாயின்ட் ஆயிருக்கிறதுனால நைட்ரிடோ கொபால் த்ரீ குளோரைட் சோ இந்த நேம் உங்களுக்கு புரியும்னு நான் நினைக்கிறேன் சோ அடுத்தது பாருங்க பென்டா அமை நைட்ரோன் மட்டும் எழுதிருக்கோம் என் வழியா கோஆர்டினேட் ஆனுச்சுன்னா நைட்ரோன் எழுதுவோம் இல்லையா சோ நைட்ரோ கபால் த்ரீ குளோரைட் ரிமைனிங் எல்லாமே சேம் தான் இதுல ஐசோமரிசம் இருக்குன்னு நமக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுது சோ இப்ப நீங்க என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா யாரெல்லாம் ஆம்பிடென்டேட் லிகேன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவங்க எங்கேயாவது உங்களுக்கு கொடுத்து அது ஐசோமரிசம் கேக்குறாங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தயோசைனைட் எஸ் வழியாவும் கோஆர்டினேட் ஆகலாம் என் வழியாவும் கோஆர்டினேட் ஆகலாம் ஐசோ தயோசைனேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் தயோசைனேட்னா எஸ் வழியா கோஆர்டினேட் ஆகும்போது சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரியான மாலிகுல்ஸ் எல்லாம் என்ன என்னன்னு சொல்லி நீங்க பார்த்து ஞாபகத்துல வச்சிட்டீங்கன்னா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஐசோமரிசம் கேட்கும் பொழுது ஸோ இது இது இல்லை அப்படின்றத உங்களால கன்க்ளூட் பண்றதுக்கு முடியும் ஸோ இதுதான் ஐசோமரிசம் அடுத்தது கோஆர்டினேஷன் ஐசோமரிசம் ஸோ கோஆர்டினேஷன் ஐசோமரிசம் கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு வந்து டக்குனு அந்த பேரை கேட்கும் பொழுது என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு குழப்பமா இருக்கலாம் கோஆர்டினேஷன் அப்படின்னாலே ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க இங்க வந்து நமக்கு வந்து கவுண்டர் அயானுமே ஒரு கோஆர்டினேஷன் கோஆர்டினேஷன் அதாவது கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டோடைய கவுண்டர் அயானுமே ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டா தான் இருக்கும் ஸோ அதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது கோஆர்டினேஷன் கம்ப்ளீட்டா கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் இருக்கு ஒரு மாலிக்கில் பாக்குறீங்கன்னா அங்க அரைஸ் ஆகக்கூடியது வந்து கோஆர்டினேஷன் ஐசோமரிசம் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து கொபால்ட் இருக்கு கொபால்டோட சிக்ஸ் அமைன் லிகேன் சேர்ந்திருக்கு செகண்ட்ல வந்து குரோமியம் சிக்ஸ் சைனடயானோட சேர்ந்திருக்கு விச் மீன்ஸ் கொபால்ட் வந்து கேட்டையானிக் கொபால்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் கேட்டையானிக்காவும் குரோமியம் இருக்கக்கூடியது வந்து ஆனையானிக்காவும் இருக்கு இல்லையா அடுத்தது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் செகண்ட்ல அந்த ப்ளூ இங்க்ல எழுதியிருக்கிறது கொபால்ட் வந்து அனையானிக்கா இருக்கும் குரோமியம் வந்து கேட்டையானிக்கா இருக்கும் சோ இந்த டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் சோ இந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் அரைஸ் ஆனுச்சு அப்படின்னா
and thanks for watching this video